Им надо приблизиться к Москве. И тут вот понимаете, балкон этот опять остался, мешает, надо его срезать. И будут резать. Эти бедные люди ищут дыру, где проскочить. И вот они избрали Беларусь. Но поляки воспользовались мгновенно этим для реализации своих стратегических целей. Вот и этап этого мятежа или цветной революции. Мы все думали, помните, я говорил, что они нам подкинут? Я еще не знаю, но нос по ветру всегда держу, чтобы угадать момент, когда они что-то начнут. Вот они пытаются, это не закончилось, они пытаются воспользоваться вот этими вот беженцами бедными, вот этим процессом, и уже цель их просматривается. Они уже в открытую говорят, подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе. Европа не хочет этого. Европа не хочет войны. Кому она нужна? Кому эта война нужна? А американцам. Сегодня, вы видите, монополярный мир исчезает. Они любят чужими руками воевать, и надо где-то вот тут заварушку опять создать. Они будут в стороне наблюдать и оружие поставлять, для того, чтобы убивали друг друга, и экономика опустилась. Они опять с долларом, который сейчас печатают, придут сюда, чтобы нам помочь. И Америка опять будет, прежде всего, как Трамп говорил, доминировать. Вот по большому счету, к чему все делается это. И сделать они это хотят руками поляков, Прибалты и украинцы. Мы с Путиным одинаково смотрим. Мы вот это видим. Что это нацелено против них прежде всего. А как туда подобраться? Если Украина и Беларусь. С Украины вы видите, что произошло. А Беларусь противится. Поэтому вот ситуация сейчас непростая. И как нам вот ее проскочить, грубо говоря, как нам приспособиться, чтобы сберечь государство? Вопрос. Это мой вопрос прежде всего. Но и вы же не сторонние наблюдатели. В нужный момент я вас мгновенно приобщу к этому вопросу, и нам вместе придется его решать. То есть они не остановятся. Цель их понятна – развязать здесь вот это горячее противостояние как минимум. Вот у них же опять появилась новая тема драки с Евросоюзом вчера. Преимущество внутреннего законодательства над международным. В Евросоюз по их нормам имеет право судебную систему вплоть до низшего звена проверять назначение судей. Но вы же в Евросоюз вступали. Вы же подписали эти все нормы. Чего же вы не хотите сейчас их выполнять? Не выполняют. Опять скандал. Поэтому надо отвлечь от этого скандала с ЕС. И э, пандемийные и евросоюзовские деньги – это около 100 миллиардов долларов. Вот надо отвлечь от этой э, ситуации. И они готовы войнушку развязать. Не Дута ж там с Моровецким управляют, а сэр Качинский – Господин Качинский там правит. Поэтому всячески хотят удержать власть. Нашли опору э, у американцев. Они тоже там подкидывают деньжат. И вот получается этот изгиб. Украина, Польша, Прибалтика. Цель одна, как всегда, туда. Через нас вот пока переступить не могут. И нам надо выстоять, понимаете? Нам выстоять надо. 